हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द न्यू लेक्चर टुडे एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल टॉक अबाउट द गेस्टिशनल डायबिटीज मेलाइटस दैट इज बेसिकली द डायबिटीज मेलाइटस इन प्रेगनेंसी सो बेसिकली इन गेस्टिशनल डायबिटीज मेलाइटिस वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द हाउ टू डायग्नोस इट एंड we will lastly discuss about the management so there are these aspects where we have to discuss so let's start one by one so let's uh, get into the definition first so looking towards the definition so what is the definition any degree of the carbohydrate intolerance with onset or first recognition in pregnancy that is ki kunai pani female lai if there is a carbohydrate intolerance जुन की प्रेगनेंसी बेला बेला देखियो के बेला देखियो तो प्रेगनेंसी बेला देखियो है सो कुछ फिमेल में कार्बोहाइड्रेट इंटोलरेंस व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट इंटोलरेंस पैला सब भाग कार्बोहाइड्रेट इंटोलरेंस के हो सीम्पल बुझ सीम्पली के बुझ कि जो हम फूड खाँच मेजर एमाउंट अफ डाइट जो जैसे हर एक इंडिविजुअल ने प्राय कार्बोहाइड्रेट लिंक रुन कार्बोहाइड्रेट जो मेजर एमाउंट अफ डाइट लिंक तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली के होता तो हम ब्लड में गए पीछे कार्बोहाइड्रेट अल्टिमेटली कार्बोहाइड्रेट बने ग्लुकोज हो सो जो ग्लुकोज हो लेवलसमें लेवल में रहो दैट ग्लुकोज कैन इंटर इंटू द सेल है तो ग्लुकोज के होता तो इन्सुलिन को हेल्पले सेल भि इंटर कर रो प्रोसेस नर्मल प्रोसेस हो तर कति फिमेल में के होता कि जब प्रेगनेंसी आँच ते पीछे जो ग्लुकोज ब्लड ग्लुकोज जी होने ब्लड में तीन ग्लुकोज भाग लेवल बढ़ ब्लड में क्योंकि जी एमाउंट अफ ग्लुकोज सेल में जानू पर्ने तीन एमाउंट अफ सेल ग्लुकोज सेल में जाए रो अवस्था भाषा कार्बोहाइड्रेट इंटोलरेंस यानी जो उसको बॉडी में जो ग्लुकोज और कार्बोहाइड्रेट सो उसको बॉडी टोलरेट कर सकि छेन तो सेल टोलरेट कर सकि छेन रैट्स वाई सेल कार्बोहाइड्रेट और ग्लुकोज लियाई रहें है सो इफ द ग्लुकोज इज नट इंट्रिंग द सेल है दैन देयर विल बी एक्सेसिव ग्लुकोज इन द ब्लड एंड दैट ग्लुकोज कैन अल्सो पास फ्रम द यूरिन है यह अवस्था के हम कार्बोहाइड्रेट इंटोलरेंस भो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इंटोलरेंस अब तब अब एटलिस्ट बुझी सकू है सो प्रेगनेंसी बेला यदि फर्स्ट रिकग्निशन भो हम के गेस्टेशनल डायबिटिज में लाइटस रइन्टी पर्सेंट अफ जो कार्बोहाइड्रेट इंटोलरेंस हो प्राय प्रेगनेंसी में जो देखि तो प्राय जेडीएम हो र टेन पर्सेंट मत के होता तो प्री जीडीएम प्री जीडीएम के जो कुछ फिमेल पैल्य देखि डायबिटिज मेलाइटस जो प्री को पैले सो गेस्टेशनल प्रेगनेंसी सो प्रेगनेंसी भाग पैले के द फिमेल इज हेविंग डायबिटिज मेलाइटस एंड नाउ सी गट प्रेगनेंट है सो सीम्पली इफ अ प्रेग इफ अ डायबिटिक मेलाइटस फिमेल गट प्रेगनेंट सच अ फिमेल इज कल्ड प्री गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटस बट इफ अ नर्मल हेल्दी फिमेल इज प्रेगनेंट and now she gets diabetes mellitus then that is gestational diabetes mellitus so normal healthy female jun female pehla normal thiyo haina tara aba chai ke bhayo ta now she got pregnant and now she got diabetes mellitus then that is jdm but if she is diabetic from previous before pregnancy and such a female if got pregnant then that is gdm so aile samma tapai gestational diabetes mellitus ra pre gestational diabetes mellitus ko difference ta bujhi saknu bha hala haina to most of the pregnancy ma dekhinchu tyo actually ke nai huncha ta praya praya gdm nai huncha gestational diabetes mellitus nai huncha so there are certain risk factor jun ki yo risk factor ro bhayo bhane pregnancy avastha ma diabetes mellitus hune chance badcha so these are the risk factor which will actually लेट यू इन रिक्स है जल्द के प्रेगनेंट फिमेल रिक्स में लग्स है यो फैक्टर यदि पोजिटिव छो फिमेल तो डाइबिट प्रेगनेंट भेला डाइबिटिज मेलाइटस लगने चांस धे होता जो इफ द फिमेल इज ओबीज है सो एकदम ओबीज फिमेल एकदम वेट ओवर वेट धेरे वेट और बीएमआई जिसको ट्वेंटी फाइव भाग बड़ी और एज बड़ी है और पोलिस्टिक ओवर इन सीन्ड्रम छ सो पोलिस्टिक ओवर इन सीन्ड्रम ने कसरी डायबिटिज मेलाइटस करा यो बुझ्न को लगी म डिस्क्रिप्सन में मेरे लिंक हाल दी पोलिस्टिक ओवर इन सीन्ड्रम को सो यू कैन गेट थ्रू दैट भिडियो पैला है सो तो भिडियो तबिस्टिक ओवर इन सीन्ड्रम ने कसरी चाहिए डायबिटिज मेलाइटस करा तो 
भनिए को छ त्यो भिडियोमा हैन सो म लिंक हाल दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा सो त्यो भिडियो हेर्नु होला अर्को कुरा चाहिँ अ फ्यामिली हिस्ट्री अफ फर्स्ट रिलेटिभ जस्तो अब मेरो जस्तो जुन प्रेग्नेन्ट फिमेल छ इफ प्रेग्नेन्ट फिमेल को मदर लाई और फादर लाई डायबेटिस मेलिटस छ भने त्यो प्रेग्नेन्ट फिमेल लाई डायबेटिस मेलिटस हुने चान्स पनि हुन्छ हैन सो फ्यामिली हिस्ट्री अल्सो म्याटर्स अर्को साउथ एशियनमा साउथ एशिया मा बडी देखिन्छ त्यो साउथ एशियन फिमेलहरु अब धेरै कमन हुन्छ अर्को पर्सिस्टेन्ट ग्लाइकोसुरिया कति मा कति पर्सनहरुमा कति फिमेलहरुमा के हुन्छ त एक्चुअली डायबेटिस मेलिटस नभएको बेला पनि चाहे ग्लुकोज लेभल धेरै हाई नभएको बेला पनि के हुन सक्छ त युरिन बाट ग्लुकोज जान सक्छ हैन किनभने प्रेगनेन्सी अवस्थामा के हुन्छ त रिनल थ्रेसहोल्ड कम भइसकेको हुन्छ किडनीले धेरै ग्लुकोज थाम्न सक्दैन त्यही भएर धोरी थोरै पनि बढी भए भने त्यो ग्लुकोज युरिन बाट जान सक्छ तर इफ कुनै फिमेल लाई धेरै पर्सिस्टेन्ट ग्लाइकोसुरिया छ धेरै दिनबाट यदि उसको युरिन बाट ग्लुकोज गइरा छ भने इट इन्डिकेट्स दैट धेरै दिनबाट गइरा छ भनेको धेरै दिनदेखि ब्लड सुगर बढिरा छ भनेपछि त्यो पेसेन्ट लाई डायबेटिस मेलिटस छ कि भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन सो दिस इज अल्सो पर्सिस्टेन्ट ग्लाइकोसुरिया छ भने वी शुड वन्स थिंक दैट सी मे ह्याभ अ गेस्टेशनल डायबेटिस मेलिटस हैन सो यो हरु चाहिँ त्यो कारण हो नि के ओबेसिटी भनेको जुनि पनि यो थाहा भएको कुरा हो कि ओबेसिटी इज अ मेजर कज फर द टाइप 2 डायबेटिस मेलिटस सो ओबेसिटी भनेको नर्मली पनि डायबेटिस मेलिटस गराउने एउटा कज हो सो त्यो जुन पनि अवस्था होस् चाहे प्रेगनेन्सी चाहे नर्मल अवस्था होस् ओबेसिटी इज अ रिस्क फ्याक्टर हैन र एज के हुन्छ एज को त के फन्डा छ कि व्हेनेभर द एज गेट इन्क्रीज्ड जति एज बढ्दै जान्छ त्यति तपाईले पेनक्रियाटिक सेल पेनक्रियाटिक बीटा सेल को फंक्शनहरु कम हुँदै जान्छ अर्को कुरा एज बढ्दै जादा मान्छेको यो पनि देखेको छ कि एज ले ओबेसिटी लाई प्रोपोर्शनल छ जस्तो एज बढ्दै जादा ओबेस ओबेस हुन थाल्छ मान्छे सो त्यो कारणहरु पनि त्यो कारण बस पनि के हुन सक्छ त गेस्टेशनल डायबेटिस मेलिटस हुन सक्छ नाउ लेट्स टक अबाउट अनदर पार्ट सो लेट्स टक अबाउट पैथोफिजियोलोजी सो इन पैथोफिजियोलोजी आई विल स्टार्ट फ्रॉम अ फैक्ट सो प्रेगनेंसी इज अ डायबेटोजेनिक स्टेट इट्स अ फैक्ट सो प्रेगनेंसी कस्तो हो त ए डायबेटिजन डायबेटोजेनिक स्टेट हो दैट इज प्रेगनेंसी इज अ स्टेट व्हिच व्हिच गिव राइज टू डायबिटीज सो प्रेगनेंसी यस्तो अवस्था नै हो जले के गर्छ त डायबिटीज गराउँछ तै ता पनि प्रेगनेंसी कस्तो अवस्था हो त डायबेटोजेनिक अवस्था हो ता पनि दो ओनली 10% अफ द प्रेग्नेंट सफर फ्रॉम जीडीएम हैन ता पनि प्रेगनेंसी डायबेटोजेनिक स्टेट डायबिटीज गराउने स्टेट हुँदा हुँदै पनि मात्र 10% फिमेल जुन हुन्छन् प्रेग्नेंट फिमेल दे विल सफर फ्रॉम जीडीएम यस्तो किन व्हाई ओनली 10% अफ द प्रेग्नेंट सफर फ्रॉम जीडीएम हैन सो यो कारण बुझ्न जरुरी छ र 90% प्रेग्नेंट फिमेलहरु डायबेटोजेनिक स्टेटमा हुँदा हुँदै पनि दे डू नॉट हैव जीडीएम व्हाई हैन सो यही कुरा हामी बुझौ सो पहिला हामी के बुझौ कि प्रेग्नेंस व्हाई प्रेग्नेंसी इज अ डायबेटोजेनिक स्टेट सो प्रेग्नेंसी अवस्था किन एउटा डायबेटोजेनिक अवस्था हो हैन किन प्रेग्नेंसी अवस्थामा ग्लुकोज लेभल बढी नै रा हुन्छ नर्मली पनि प्रेग्नेंसी फिमेलमा नर्मल पनि प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट फिमेलमा डायबेटोजेन प्रेग्नेंसी जुन अवस्था छ त्यो के हो त एउटा डायबोट डायबेटोजेनिक अवस्था हो किन इट इज ड्यू टु फलोइङ रिजन्स सो फर्स्ट हार्मोन इज ह्युमन प्लासेंटा ल्याक्टोजेन एचपीएल सो एचपीएल इज अ मेजर हार्मोन दैट इज सेक्रेटेड बाइ प्लासेंटा सो प्लासेंटाले सेक्रेट गर्ने एउटा मेजर हार्मोन हो एचपीएल र एचपीएल यु ह्युमन प्लासेंटा ल्याक्टोजेन जुन हार्मोन छ यसले के गर्छ त डिमिनिसेस द एक्सन अफ इन्सुलिन अन द पेरिफेरल टिश्यु यसले के गर्छ जस्तो इन्सुलिनको नर्मल काम के हो ब्लड वेसल पा जुन ग्लुकोजहरु छ यसलाई यो ग्लुकोजहरुलाई यहाँबाट कहाँ हाल्दिने सेलमा हाल्दिने ग्लुकोजले यहाँबाट कहाँ हाल्दिने सो so, ग्लुकोजले ब्लडबाट तानेर सेलमा एन्टर गराउने काम हो इन्सुलिनको तर एचपीएल हार्मोनले के गर्छ त इन्सुलिनको जुन काम थियो पेरिफेरल टिश्युमा ग्लुकोजले एन्टर गराउने त्यो काम यसले कम गर्दिन्छ हैन त्यसैगरी इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन पनि प्रेगनेंसी अवस्थामा बढेको हुन्छ र हाई लेभल अफ इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनले पनि के गर्छ ग्लुकोज लोअरिङ इफेक्ट अफ इन्सुलिन जुन छ त्यसलाई रोक्छ भनेपछि इन्सुलिनलाई राम्ररी काम गर्न दिँदैन अर्को कुरा एउटा प्लासेंटाले एउटा अझै इन्जाइम सेक्रेट गर्छ त्यसलाई भन्छ इन्सुलिनेज के त इन्सुलिनेज नाममै इन्सुलिनेज छ भनेपछि इट डिग्रेड द इन्सुलिन यसले के गर्छ इन्सुलिनलाई डिग्रेड अर ड्यामेज गर्दिन्छ जब इन्सुलिन ड्यामेज हुन्छ तब इन्सुलिन छदै छैन भने इन्सुलिनलाई काम कसरी गर्छ हैन अर्को कुरा प्रेगनेंसी अवस्थामा कोर्टिसोलको लेभल बढेको हुन्छ हैन कोर्टिसोल भनेको कोर्टिकोस्टेरोइड हो हैन खासमा सो कोर्टिसोल इज अ हार्मोन दैट इज एक्चुअली सेक्रेटेड बाय द एडनल ग्लैंड जुन फ्री कोर्टिसोल को मात्रा प्रेगनेंसी अवस्थामा बढ्छ सो फ्री कोर्टिसोल बढ्यो भने इट इज एंटागोनिस्टिक टु 
इन्सुलिन सो इन्सुलिन एंटागोनिस्ट एक्शन एंटागोनिस्ट को अपोजिट इन्सुलिन ने जे काम कर अपोजिट काम कर सो इन्सुलिन ग्लुकोज लेवल घटा फ्री कोर्टिशल ने ग्लुकोज लेवल बढ़ा इस रोक्ष मात्र होने इन्सुलिन काम रोक् मात्र होने उसको काम अपोजिट कर दी इन्सुलिन को काम हो ग्लुकोज घटाने इन्सुलिन काम ग्लुकोज घटाने तर कर्टिशल को काम के ग्लुकोज बढ़ाने सो अल्टिमेटली सब हर्मोन मिलेर के इन्सुलिन को काम रोक सो हम ये सोचना सकता कि इफ द इन्सुलिन वर्क इज डिमिस्ड और इफ द इन्सुलिन इज नट लेड टू वर्क दैट व्हाट हेपन्स कि इन्सुलिन ने जो ग्लुकोज घटाथ्यो तो ग्लुकोज अब ब्लड बा घटे सो ड्यू टू अल दिज हर्मोन्स इन्सुलिन एक्शन अपोजेस है ये सब हर्मोन के कारण अल्टिमेटली के होता इन्सुलिन को एक्शन अपोज होते भर नाउ इन्सुलिन कैनट लोअर डाउन द ब्लड ग्लुकोज हेन्स द ब्लड ग्लुकोज राइजेस है ब्लड ग्लुकोज राइज हो रो डाइबेटोजेनिक अवस्था इसलिए लिया है सो डाइबेटोजेनिक स्टेट विल कम न द सेकेंड सो हमें के बुझे कि केग्नेंसी एट डाइबेटोजेनिक स्टेट हो तो हमें बुझे है तर स्टील प्रेग्नेंसी डाइबेटोजेनिक स्टेट भर भी ओन्ली द टेन पर्सेंट अफ द प्रेगनेंट फिमेल इज हेविंग गेस्टेशनल डाइबेटिज मेला डस वाई कें बाकी को नाइन्टी पर्सेंट नर्मल हो क्यों हेर सो अब नर्मल प्रेग्नेंसी में के होता सो इन नर्मल प्रेग्नेंसी वाट एपेन्स कि लेट अस सपोज कि यह जो प्रेग्नेंसी स्टेट जो डाइबेटोजेनिक स्टेट दैट इज ड्यू टू इन्सुलिन रेजिस्टेंस है हमें हे सक्य कि सब जो जी हमें भाई कि इन्सुलिन ने वर्क करते हैं और इन्सुलिन ने अब कम वर्क कर इन्सुलिन को काम एंटागोनिस्ट भैर एंटागोनाइज भैर सो दिस अल इंडिकेट दैट इन्सुलिन रेजिस्टेंस के इन्सुलिन रेजिस्टेंस यानी जी मात्रा अफ जी मात्रा इन्सुलिन ने पैला ग्लुकोज कम करते जी मात्रा को जी लेवल अफ इन्सुलिन जो ब्लड में छाला तीन लेवल ने नहीं इन्सुलिन काम करना लाथ्यो तीन लेवल ने नहीं ब्लड ग्लुकोज कंट्रोल में आँथ्यो अब तो लेवल ने ग्लू ग्लुकोज कंट्रोल में आदि इट इंडिकेट्स कि नर्मल लेवल अब इन्सुलिन के भैस रेजिस्टेंस भैस लेवल को इन्सुलिन ने अब खास काम ही करते हैं सो जब इन्सुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सो हमें कि बुझ्पर्यो कि प्रेग्नेंसी अवस्था में इन्सुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सो जब इन्सुलिन रेजिस्टेंस बढ़ के बुझ्पर्यो कि बिटा सेल जो होता पेनक्रियाज में भग है सो पेनक्रियाटिक बिटा सेल ने कंपेन्सेटरी इंक्रीज इन्सुलिन से क्रिशन तो जब इन्सुलिन रेजिस्टेंस बढ़ बिटा सेल ने पेनक्रियाज को कंपेन्सेटरी तेल कंपेन्सेट कर इन्सुलिन रेजिस्टेंस ने ओवरकम कर इन्सुलिन सेक्रिशन भी इंक्रीज कर इन्सुलिन सेक्रिशन इंक्रीज कर इन्सुलिन सेक्रिशन इंक्रीज करो अवस्था में जीडीएम देखिदे तो अवस्था में के होता तो जीडीएम देखिदे क इन्सुलिन रेजिस्टेंस भैर तर य इन्सुलिन बड़ी भी तो रहें सो बिटा सेल ने जो कंपेन्सेटरी इंक्रीज कर इन्सुलिन सेक्रिशन को तेई भार नर्मल प्रेग्नेंट फिमेल में चाहिए के इन्सुलिन सेक्रिशन बढ़ी रहना रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बढ़ तो इन्सुलिन सेक्रिशन भी बढ़ रटिमेटली जीडीएम होते हैं गेस्टेशनल डाइबिटिज मेलाइटस होते हैं तर व्हाट्स रंग विथ जीडीएम है अब गेस्टेशनल डाइबिटिज मेलाइटस एक्चुअली क्यों हो टेन पर्सेंट फिमेल में क्योंकि जो इन्सुलिन रेजिस्टेंस भो जो इन्सुलिन को रेजिस्टेंस पैला भाग बढ़े है प्रेग्नेंसी अवस्था में के बात इन्सुलिन रेजिस्टेंस बढ़े सो इन्सुलिन रेजिस्टेंस बढ़े अब इन्सुलिन सिक्रिशन भी तो बढ़ु पे तो नर्मली तर कि भाई तो टेन पर्सेंट इन टेन पर्सेंट है टेन पर्सेंट फिमेल में के होता टेन पर्सेंट प्रेग्नेंट में कि इन्सुलिन सिक्रिशन बढ़ेन खास के होता इन्सुलिन सिक्रिशन खास बढ़ेन है सो इन्सुलिन सिक्रिशन के होता बढ़े ये कम बढ़ कि That cannot compensate. That can't compensate insulin resistance. Insulin resistance. Ki insulin has a secretion. Who they na? I na ten percent female ma. Ra bhaye pani. Eti ma thori secretion unsa ki telle resistance le overcome hi garna sakte na. Ra insulin resistance overcome bhaye na pani ki unsa ta. इन्सुलिन रेजिस्टेंस ओवरकम भैन सो अल्टिमेटली के होता तो गेस्टेशनल डाइबिटिज मेलाइटस हो सो यही कारण हो कि पेनक्रेटिक बिटा सेल ने कंपेन्सेटरी एक्शन राम नदेखा सकू इज अ कारण कि कारण बस के होता तो गेस्टेशनल डाइबिटिज मेलाइटस हो सो इन्सुलिन सिक्रिशन घट् इफ घट्यो है चाहे जी बढ़ु पे तीन बढ़ेन नाउ दैट कैन कज द इन गेस्टेशनल डाइबिटिज मेलाइटस सो लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोसि अफ गेस्टेशनल डाइबिटिज मेलाइटस सो डायग्नोसि अफ गेस्टेशनल डाइबिटिज मेलाइटस में सब भाग पैला हमें के बुझ्पर्यो कि कुन बेला है गेस्टेशनल डाइबिटिज मेलाइटस को टेस्ट करने तो वेन टू स्क्रीन फोर गेस्टेशनल डाइबिटिज मेलाइटस है सो गेस्टेशनल डाइबिटिज मेलाइटस को हमें कुन बेला ट्रिटमेंट करा राम हो सो पैला यह बुझ्पर्यो गेस्टेशनल डाइबिटिज मेलाइटस कुन पीरियड अफ गेस्टेशन में कुन विक अफ गेस्टेशन में लग्न चांस बड़ी होता पैला यह बुझ्पर्यो 
सो के बुझ्न कि गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटिस क्यान मेनिफेस्ट एट एनी पीरियड अफ गेस्टेशन है गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटिस क्यान मेनिफेस्ट एट एनी पीरियड अफ गेस्टेशन सो गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटिस बेसिकली भादा खेल कुछ पीरियड अफ गेस्टेशन में कुछ भी वीक अफ गेस्टेशन प्रेग्नेंसी को जो वीक में आन सक बट मेनली इट कम्स इन और इट इज सीन इन मिड और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर सो सेकेंड रर्ड ट्राइमेस्टर में बेसिकली देखि जो के देखियो कि मैं पाईचाट में मैं देखाई रहु कि सिक्सटीन विक भाग कम यदि पीरियड अफ गेस्टेशन छेन्टीन पर्सेंट मत जीडीएम में जीडीएम होने मध्य सेवेन्टीन पर्सेंट प्रत्येक पर्सेंट लिक्सटीन विक भाग कम में लग् ट्वेंटी टू पर्सेंट अफ द फिमेल सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर वर्क्स में लग् है सोलह देखि चौबीस ने सेकेंड ट्राइमेस्टर तर है सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तर मत्र सत्रह पर्सेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर तर बाईस पर्सेंट जी थर्ड ट्राइमेस्टर में है थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर तर अलमोस्ट सिक्सटी वन पर्सेंट पपुलेसन के होता तो गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटिस सो बेसिकली मिड और थर्ड ट्राइमेस्टर चाहे के होता तो सब भाग भनरेबल टाइम हो जहाँ गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटिस हाई सो अब हम स्क्रीनिंग टेस्ट को सो स्क्रीनिंग सब भाग पे के होता तो कति बेला करने है सो बेसिकली जो फर्स्ट स्क्रीनिंग हो फर्स्ट एएनसी भिजिटमें करने सो फिमे क्यों हमें फे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखि लास्ट ट्राइमेस्टरसम सब ट्राइमेस्टर में तैं के जीडीएम होने रिस्क है सो ते भर सब ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग करते जाने सो फर्स्ट डू स्क्रीनिंग एट फर्स्ट एएनसी भिजिट है जो कि बाहर देखि सोलह हप्ता में गई सो बाहर देखि सोलह हप्ता में जो स्क्रीनिंग गयो है इन द फर्स्ट एएनसी भिजिट सो इफ दैट एएनसी टेस्ट इज स्क्रीन टेस्ट पोजिटिव भाई हम के कन्फर्मेटिव टेस्ट जाने रेस पे टेस्ट को ट्रिटमेंट चलाने पोजिटिव भाई तर निगेटिव भाई होता तो सो इफ देर इज ए निगेटिव इफ द स्क्रीनिंग टेस्ट इज निगेटिव एट फर्स्ट विक इट डजेंट मीन कि उसे अब होना सकते हैं उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर तर होता सो रिपीट अगेन एट ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी एट विक्स सो यो स्क्रीनिंग टेस्ट चौबीस देखि अट्ठाइस हप्ता में करने फर्स्ट एएनसी भिजिट में छाइन इट डजेंट मीन कि सेकेंड एएनसी भिजिट में नगर्ने ती बेला करने सेकेंड में यदि निगेटिव आयो इट डजेंट मीन थर्ड में आने सकते थर्ड ट्राइमेस्टर में आने सकते भर थर्ड ट्राइमेस्टर थर्टी टू देखि थर्टी फोर विक्स में फिर स्क्रीनिंग करने सो तैयले सब ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग टेस्ट करून एवं ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग टेस्ट पोजिटिव आए तो ट्राइमेस्टर में लगे बुझियो बट इफ तो ट्राइमेस्टर में लगे छे नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में फेरी रिपीट करने तो टेस्ट है सो तो सो यो तो स्क्रीनिंग टेस्ट को यह प्रोटोकल है कि इस हमें करू सो द स्क्रीनिंग टेस्ट फर द गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटिस इज नोन एज ओरल ग्लुकोज टोलरेंस टेस्ट और ओरल ग्लुकोज चैलेंज टेस्ट सो जो स्क्रीनिंग टेस्ट कर ओरल ग्लुकोज टोलरेंस टेस्ट और ओरल ग्लुकोज चैलेंज टेस्ट सो यह टेस्ट को लगी डिफ्रेंट डिफ्रेंट चाहे के होता तो ठाव बा डिफ्रेंट डिफ्रेंट क्राइटेरिया जो इसमें के गिंस तो बेसिकली यो टेस्ट को प्रिंसिपल के हो कि वी गिव द ग्लुकोज यो टेस्ट को प्रिंसिपल बुझम हाई इसको प्रिंसिपल बुझ भेरी सीम्पल प्रिंसिपल सीम्पली इसमें के करने कि ग्लुकोज पेसेंट ने खाँच है ग्लुकोज एडमिस्टर कर ग्लुकोज खाए पे के होता तो ब्लड ग्लुकोज राइज हो ब्लड ग्लुकोज के होता तो इंक्रीज हो सो ब्लड ग्लुकोज इंक्रीज भैर तो ब्लड इंक्रीज ब्लड ग्लुकोज उसको बडी ने टोलरेट कर सकता कि छेन तो ब्लड ग्लुकोज कम करना उसको बडी में इन्सुलिन प्रोड्यूस भैर कि इन इन एप्रोप्रिएट एमाउंट है सो यो टेस्ट बा हमी तो मान कि यदि एमाउंट यदि एप्रोप्रिएट एमाउंट में यदि भैर अब भैल्यू चाहे नर्मल रेंज में होगा तर इफ मान कि ग्लुकोज टोलरेट भैर छेन ब्लड ग्लुकोज बढ़े ग्लो ग्लुकोज यदि टोलरेट भैन देर विल बी पर्सिस्टेन्ट ग्लुकोज राइज है तो चाहिए गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटिस को क्राइटेरिया जान सकता है तो सिंपली योग इसको प्रिंसिपल यही हो कि ग्लुकोज खुआने ग्लुकोज खाए पे ब्लड ग्लुकोज बढ़ और ब्लड ग्लुकोज बढ़े पे ब्लड ग्लुकोज इस्टिमेट करने क्यों अनुसार हमी भाई जीडीएम छ कि छाइन सो वेरी सीम्पल है यो इसको के डब्ल्यूएचओ ने आपने एट डोज निले कि डब्ल्यूएचओ ने क्या कि पेसेंट ने सेवेन्टी फाइव ग्राम ग्लुकोज दिने अर्क डिप्सी डिप्सी डाइबिटिज है डाइबिटिज को डाइबिटिज एंड प्रेगनेंसी सोसाइटी अफ इंडिया जो है डाइबिटिज एंड प्रेगनेंसी सोसाइटी अफ इंडिया इस डिप्सी भाज क्या सो डाइबिटिज एंड प्रेगनेंसी सोसाइटी सोसाइटी अफ इंडिया ने भी करेंगे सेवेन्टी फाइव ग्राम ग्लुकोज खुआने तेस पच्चीस ब्लड ग्लुकोज हेने यो दुईटा एवं कुछ कर अर्क एनडीडीजी ग्रुप एनडीडीजी नेशनल डाटा नेशनल डायबिटिज डाटा ग्रुप सो इसलिए अर्क कार्पेन्टर और कस्टेन भाई वैज्ञानिक ने दुईजना के भाई हंड्रेड ग्राम ग्लुकोज खुआर हमी टेस्ट कर 
सो सब को ठीक है कोई भी रंग छेन है सो तैयले जहाँ को जो प्रोटोकल फोलो कर मन लगे तो प्रोटोकल फोलो कर बेसिकली डब्लुएचओ डिपसी प्रोटोकल अलग बढ़ी नहीं फोलो कर जिसमें सेवेन्टी फाइव ग्राम ग्लुकोज बढ़ी दी सो लेट्स स्टडी दिस क्राइटेरिया तो डिप्सी और डब्लुएचओ ने के करे तो इसमें यह दुबईजना कस्तो क्राइटेरिया फोलो कर सेवेन्टी फाइव ग्राम अफ ग्लुकोज इज ओरली एडमिस्टर टू द फिमेल है सो फिमेल जो ट्राइमेस्टर में आगे ट्राइमेस्टर में के जो ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी एट विक्स में आगे सेंवेन्टी फाइव ग्राम अफ ग्लुकोज हमें के फिमेल एडमिस्टर कर जो सेंवेन्टी फाइव ग्राम अफ ग्लुकोज एडमिस्टर कर सोधेन कि रात के खानु थो चाहे हिजो खानु कि भैन है सो इरेस्पेक्टिव अफ द लास्ट मील और लास्ट फास्ट है उसे दुई दिन देखि के खा के खा छेन और एक दिन देखि के खा के खा छेन बिहान के खाया रहा के खा को छेन तो देखि के सरकार भैन है सो इरेस्प लास्ट मील उसको के वी डू नट हेव एनी इन्फ्लेसन ऑन दैट है कहीं मतलब है जस्ट गिव सेंवेन्टी फाइव ग्राम अफ ग्लुकोज ओरली एंड वेट फर टू आवर्स एंड मेजर द प्लाज्मा ब्लड ग्लुकोज प्लाज्मा ब्लड ग्लुकोज मेजर करने इफ द प्लाज्मा ब्लड ग्लुकोज इज लेस देन वन ट्वेंटी मिलीग्राम पर डेसिलिटर यदि प्लाज्मा ब्लड ग्लुकोज टू आवर पीछे है वन ट्वेंटी ग्राम पर डेसिलिटर भाई वन ट्वेंटी एम जी पर डेसिलिटर भाई कम छेन दैट द फिमेल इज नर्मल दिट सी इज नट हेव एनी टेस्ट इन डायबिटिज में लाइटस बट यदि लेवल चाहिए प्लाज्मा ग्लुकोज को लेवल चाहिए वन ट्वेंटी रन थर्टी नाइन वन थर्टी नाइन को बीच में छेन सी हेव सीज नाउ नट नर्मल ऊ नर्मल चाहिए तर उस गेस्टेशनल डायबिटिज मेलेटस भी छेन है सो यदि प्लाज्मा ग्लुकोज को लेवल जो है तो यदि वन ट्वेंटी रन थर्टी नाइन एम जी पर डेसिलिटर को बीच में छी इज नट नर्मल एंड सी इज नाइदर गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटस भी है कहीं भी छेन उसे बट सी इज इम हेविंग इम्पियर्ड ग्लुकोज टोलरेंस उस इम्पियर्ड ग्लुकोज टोलरेंस आइजिटी है अब के इफ द ग्लुकोज लेवल इज बिट्विन वन फोर्टी टू टू हंड्रेड एम जी पर डेसिलेटर मैंने दैन दैट इज दैन सी हेज गेस्टेशनल डायबिटिज मेरा तेस पीछे गेस्टेशनल डायबिटिज मेरा छि ब्लड ग्लुकोज लेवल यदि ग्रेटर दैन टू हंड्रेड यदि दुई सौ भाग ग्लुको ग्रेटर बड़ी उसे मतलब प्रेग्नेंसी भाई पैला डायबिटिज थी दैट इज सी इज हेविंग प्री गेस्टेशनल डायबिटिज मेरा है सो दिस इज द दिस इज द एक्चुअली क्राइटेरिया दैट इज गिवेन बाई द डिप्सी एंड डब्ल्यूएचओ सो डिप्सी रब्लुएचओ को हेरी सके कारपेन्टर हस कस्टन र एनडीडीजी को आपको प्रोटोकल उ हंड्रेड ग्राम अफ ग्लुकोज दिने के कति दिने ग्लुकोज हंड्रेड ग्राम अफ ग्लुकोज चाहिए उसे एडमिस्टर करने पेसेंट लिस्ट में जो डिप्सी रब्लुएचओ ने सेंवेन्टी फाइव ग्राम को कुरा करें कारपेन्टर कस्टन र एनडीडीजी ने हंड्रेड ग्राम अफ ग्लुकोज दिने कुरा कर सो हंड्रेड ग्राम अफ ग्लुकोज दिने ये बेला के करने ब्लड ब्लड लेवल जो दिने बेला ग्लुकोज खुआ भाई पैला हमें के करने नाप्ने तेको एक घंटा खुआई सके एक घंटा पीछे भी नाप्ने दुई घंटा पीछे भी नाप्ने तीन घंटा पीछे भी नाप्ने है नापी सके ये विदेशी विदेश को है डेवलप्ड कंट्रीज को नेपाल पेसेंट ये हर एक घंटा घंटा में ब्लड निगर भी पेसेंट ले पेसेंट कंप्लाइंट होते हैं रेसेंट चाहिए टेस्ट नगरा सकता है सो ने इंडिया ये ये कंट्री को डिप्सी रब्लुएचओ को राो तर डेवलप्ड कंट्रीज में एकदम पर्फेक्ट रिजल्ट निल्क कारपेन्टर कस्टन और एनडीडीजी को ग्रुप टेस्ट हम इसमें के हंड्रेड ग्राम अफ ग्लुकोज दी और ग्लुकोज दिन भाई पैला ब्लड ग्लुकोज लेवल चेक कर सो चेक करने बेला के होता तो यो भू मध्य यदि कुछ दुईटा भैलू जो मान कि पेसेंट में फास्टिंग ब्लड ग्लुकोज यदि नाइन्टी फाइव भाग ग्रेटर छाइन रो नाइन्टी फाइव कारपेन्टर कस्टन अनुसार नाइन्टी फाइव भाग ग्रेटर छ र एक एक घंटा पीछे वन एटी भाग ग्रेटर छे कुछ दुईटा भैलू यदि मिट भैर कुछ दुईटा फास्टिंग वन आवर को चाहे वन आवर टू आवर को टू आवर थ्री आवर को मिट भैं तो पेसेंट के जीडीएम छुझी है सो एनडीजी को आपको भैलू है कारपेन्टर कस्टन को आपको भैलू है सो कुछ दुईटा भैलू मिट भ पेसेंट इज हेविंग गेस्टेशनल डायबिटिज मेरा है अब अर्क टेस्ट हमीस ग्लाइकोसाइलेटेड एचबी एवं सी के ग्लाइकोसाइलेटेड एचबी एवं सी रे भाई कि इफ द ग्लाइकोसाइलेटेड एचबी एवं सी को भैलू जो तो यदि ग्रेटर देन सिक्स पर्सेंट के बुझ्न कि तो पेसेंट लिस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटस है उस प्री गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटस है सो इस गेस्टेशनल मानो कि कोई मानेला ब्लड ग्लुकोज लेवल राइज तर एचबी एवं सी को भैलू चाहे सिक्स पर्सेंट भाग कम छेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटस है सो यहाँ के बुझ् पर्यो कि ब्लड ग्लुकोज लेवल है ब्लड ग्लुकोज यदि बढ़े र एचबी 
ए वन सी को भू जो ये घटे घटे भाला इफ लेस दैन लेस दैन सिक्स पर्सेंट के जीडीएम छेस्टेशन डायबिटिज मेलाइटिस मत तर इफ ब्लड ग्लुकोज भी बढ़े है ब्लड ग्लुकोज नहीं बढ़े इंक्रीज छि उस एचपी ए वन सी को भू है एचपी ए वन सी को भू ग्रेटर दैन सिक्स पर्सेंट है उसलिए जीडीएम मात्र न भार उ के खास में प्री जीडीएम छि प्री गेस्टेशन डायबिटिज मेलाइटस है सो यदि सिक्स पर्सेंट भाग ग्रेटर यदि भैल्यू छचबी एवं सी को ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन को दैन सी इज हेविंग प्री गेस्टेशन डायबिटिज मेलाइटस सो यह टेस्ट ने बेसिकली गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटस हो कि प्री गेस्टेशन डायबिटिज मेलाइटस होने हमें छुट्टिया हेल्प कर अब हम नेक्स्ट भिडियो में कुरा कर कम्प्लिकेशन हो गेस्टेशनल डायबिटिज मेलाइटस को प्रेगनेंसी में है मेटरनल कम्प्लिकेशन के होता फिटल कम्प्लिकेशन के होता एंड वी विल अल्सो टॉक अबाउट द हाउ टू मैनेज द डायबिटिज मेलाइटस इन प्रेगनेंसी है सो इन दिस भिडियो ट्यूटोरियल आई टक दिस मच ओनली एंड थैंक यू फर वाचिंग अस लाइक इट सब्सक्राइब इट थैंक यू